부산에서도 앱으로 예약하고 세차하는 최신식 실내용 세차장이 오픈해서 세차하러 가봤습니다 자막 버튼을 누르시면 직접 타이핑한 자막으로 영상을 보실 수가 있습니다 최근 부산에서도 최신식 실내형 세차장 영호동의 카샤샥 워시타운에 방문했습니다. 외관부터가 이국적이고 화려해서 눈길을 사로잡는데요. 총 베이는 9개고 시간 예약제로 운영 중입니다. 널찍한 베이 중간에만 네온 조명이 켜져 있고 사용 시작 전엔 세차 베이는 어둡게 조명이 꺼져 있습니다. 제일 먼저 확인하는 거 카플러 유물하죠. <목소리> Lose all of my sanity. I love the sound when you tell me I'm the only one. Chat room. 2층에는 고객 휴게실이 있어서 잠시 구경하러 올라가 봤습니다 세차 모임 또는 세차하면서 가족들이 쉬면서 TV도 보고 게임도 가능한 것 같았습니다 저야 매번 혼자 와서 세차하는 입장에서 이용할 일이 없겠네요 결제한 시간이 끝나면 외부에서 마무리가 가능했습니다 6개의 드라잉 베이가 있는데 야외이기도 하면서 그늘막도 없고 조명도 없었습니다 야간에는 여기에서 세차를 마무리하기에는 무리가 있어 보였고요 와이퍼 앱으로 예약하고 뒤에 예약된 사람이 없다면 추가 시간까지 추가 결제가 가능했습니다. 이용 시간 내엔 무제한으로 사용할 수 있고요. 천장의 환기를 위한 대형 선풍기도 있었고 개인 개수대 외에도 공용 개수대, 탈수기, 매트 세척기가 이용 시간 외에도 무료로 사용이 가능했습니다. 조금 일찍 와서 미리 매트 세척이라든지 세차 준비를 하면 좋을 것 같았습니다. 한달 동안 비도 맞고 많이 더러웠지만 간단한 풀 세차를 할 예정이라서 장비를 꺼내고 세차를 시작했습니다. 먼저 매트부터 세척하고 젖지 않게 에어로만 털어냈습니다. 마음껏 쓸수 있어 휠 하나하나 고압수로 세척하고 린스를 해줬습니다 구매한 지 한참 되어서야 실사용해보는 폰킹인데요 일반 금색 노즐로 거품을 분사해보니 입자가 작은 느낌이었습니다 막혀있는 하이브리드 차량 휠이라서 휠보리어시에 대한 고민을 많이 했었는데요 그 고민을 어느 정도 해결해준 브러쉬가 바로 디테일 팩토리의 커브볼 브러쉬입니다 휠 밑트 휠 브러쉬, 디테일링 브러쉬 모두 사용해봤지만 편의성과 간편함으로 막혀있는 하이브리드 휠에는 이 브러쉬로 종결짓지 않았나 싶습니다 휠 타이어에 사용할 다음 폰킹 노즐은 좁은 각도의 45도 0.5mm 노즐로 사용해봤습니다. 어느 정도 입자가 굵어지긴 했지만 물과 기포가 많이 들어간 느낌입니다. 65도 0.3mm 노즐로도 사용해봤지만 분사각만 넓어졌고 45도와 크게 다르지 않은 비슷한 느낌이었습니다. 
마지막 힐엔 폼킹 순전 폼필터를 IK 폼필터로 교체를 하고 45도 0.3mm 노즐로 교체해서 분사해보니 크리미한 거품이 나오는 것 같습니다 타이어 브러쉬도 다양하게 사용해봤지만 디테일 팩토리 제품이 강하지도 약하지도 않는 딱 적절한 탄성이라서 타이어 손상 없이 갈변을 뽑아내는 게참 맛깔스러운 사용감이 느껴졌습니다. 한동안 디테일 팩토리 제품으로 휠과 타이어 세정을 할것 같습니다. 다양한 조합으로 사용해봐도 뭔가 아쉬운 거품이라서 펌핑 없이 분사하는 간편함과 아쉬운 거품이 공존해서 조금 더 사용을 해봐야 할것 같습니다. 알카린 프리워시 프리머스를 카톤으로 도포했습니다 마로렉스가 분사 느낌이 더 좋지만 조금이라도 체력을 아끼고 싶어 사용을 했습니다 네온 조명 컬러를 좋아하진 않지만 밝은 분위기에서 포인트로 비치는 건 매력이 있는 것 같았습니다. 고압수 버튼이 터치식으로 작동하는 게 처음인데 느낌이 좀 새로운 편이고요. 커플러가 없는 줄 알고 쇼넨스를 안 들고 왔는데 기본 고압수 거는 정말 불편한 것 같습니다. 차라리 끝부분이 꺾여있는 롱렌스나 짧은 쇼넨스가 힘이 덜 들어가서 컨트롤이 더 나은 것 같습니다. 처음 게시하는 MJJC S 3.0 폼렌스입니다. 살짝만 돌려도 풀리는 투명 보틀이 마음에 들고요. 타 폼렌스와 다른 다중 폼필터 구성으로 기본 이상 할것 같은 거품이 기대가 됐습니다. 간단한 세차 시에 부피가 작아 항상 이용하는 접이식 버킷을 휠 세척용으로 사용한 뒤에 버킷 세차로도 이용하려고 세척하고 물을 담았습니다. 1년에 한번 봄에만 사용하는 벚꽃 카샴푸라서 듬뿍 짜주었습니다. 가끔 여쭤보시는 분들이 계시는데 접이식 버킷에 그립가드와 워시보드 넣는 방법을 알려드리겠습니다. 그립가드를 비스듬하게 넣은 뒤에 바로 위에 워시보드가 체결이 되지 않고요. 따로따로 버킷 안에서 넣은 상태에서 기둥을 끼워 조립해야 합니다. 리뉴얼된 퓨리피카의 최근 희석비를 기준으로 1대5 희석해서 사용했습니다. 희석비를 높인 것도 있겠지만 퓨리피카를 이 정도로 거품 도포가 되는 걸 보면 기본적으로 폼질 자체는 괜찮은 폼렌스인 것 같습니다. 밑에도 벚꽃 에디션 핑크 워시 밑트를 사용했고요. 원버키 세차라서 한판 한판 양면을 사용한 뒤에 꼭 이물질들을 워시보드에 문질러 떨궈내줬습니다. 투버키 세차보다는 소화를 피할 수는 없겠지만 부피도 줄이고 세차 여역을 조금 더 올리는 원버키 세차의 제의식으로 소월 최소화를 위한 몸부림입니다. Just me and you, a table full of 
or two, but we're not saying much. Baby, all those can never be enough. Thirsty for more, the wine that you pour is poisoning my cup. 실내 세차장인데도 습기가 안 차는 구조라서 LSP 올릴 때도 걱정이 없는 게 장점이었습니다. 출입 끄고 활짝 열려 있어 환기도 잘 되는 편이고 중앙 천정에는 대형 환기 시설이 있는 게 습도 관리가 잘 되는 곳 같습니다. 한겨울에는 베이마다 창문이 있어 습도 조절이 되긴 하겠지만 겨울엔 추위 때문에 출입문을 닫으면 습기는 어떻게 될지는 직접 올해 겨울에 방문해서 세차하면서 체크를 해봐야 알수 있을 것 같았습니다. <목소리> 베이 안에는 스크래치 방지 고무까지 끼워진 에어건까지 있지만 릴 방식이 아닌 스프링 형식이라 가장 먼 쪽을 에어건을 사용하기가 쉽지 않은 게 단점입니다. 청소기도 마찬가지고요.오늘의 LSP는 보닉스에서 마음에 드는 제품 두 개로 올려줬습니다. 짧게 한다고는 했지만 촬영하면서 하는 세차라서 3시간 정도 소요돼 체력이 점점 떨어지기도 하고 그것도 낮에 하다보니 볼일도 봐야하고 쫓기듯이 세차하는 것 같아 간단하게 무락스로만 마무리했습니다. 보닉스는 무락스에서도 카나와바 감성이 담겨져 있는 제형과 향기, 광도가 매력인 것 같습니다. 사이2 프로 제품은 내구성이 좋은 제품인 것 같아 세차 주의가 길때 해주면 조금 더 든든한 느낌일 것 같습니다. 
알콜 같은 유리 세정제 오토피네스 크리스탈로 유리 세정을 마무리 했고요 깜빡할 뻔했던 타이어 코팅으로 외부 세차를 마무리 했습니다 워시타운 세차장의 또 하나의 단점은 차량을 정위치에 놓으면 타이어 바닥 끝까지 세정하고 코팅이 어려운 구조로 되어 있습니다 현재 진행형인 타이어 광택제 비교는 아직도 계속되고 있습니다. 내구성은 대부분 비슷한 것 같고요. 다양한 광도와 제형과 물성에 따른 작업성 차이가 조금씩 있는 것 같습니다. 간단한 세차라서 실내를 패스하려다가 한 달만에 하는 세차라서 정말 간소하게 실내 세차를 했습니다. 운전석에는 카프로 인사이드, 조수석엔 카프로 이너큐디로 닦아주었습니다. 실내 세정제와 오리론 차이가 있을 것 같은 느낌이라 세정만 원하시거나 드레싱제를 따로 하신다면 카프로 인사이드 세정제를 선택하시면 좋을 것 같고요. 세정과 코팅까지 한 번에 하시다면 이너큐디를 선택할 것 같습니다. 정리하는 게 제일 힘들고 귀찮지만 지뢰 가려면 어쩔 수 없이 해야 합니다. 대충 대충 놓고 불이 꺼지기 전에 세차를 마무리했습니다. 부산에서 가장 최신식 세차장인 카샤샤 워시타운에서 세차를 해봤는데요 충전식 카드가 아닌 와이퍼 앱으로 예약하고 이용하는 시스템이고 이용시간 동안엔 모두 무제한으로 사용이 가능합니다 실내 세차장이다 보니까 비오는 날과 추운 겨울에도 편하게 이용할 수 있는 부산에서 가장 좋은 세차장이라고 생각됩니다 다만 가격이 정말 부담스럽습니다 가격만 저렴해지면 종종 가겠는데 앞으로 할인 행사를 꼭 해주기를 기다려 보고요 참 세차장 내에서 노래소리가 크게 끊임없이 나와서 촬영하기에 부적합했습니다. 부산 최신 실내형 세차장 조금만 저렴해지길 바라면서 오늘 영상 마무리하겠습니다. 네, 다음에 더 나은 영상으로 찾아뵙고요. 항상 감사합니다.